常老师，我是来给您道歉的。我已经退单了，你不用来了。这这这，常老师，我是真心想跟您道歉。上次您那么生气，一定是我说了什么让您伤心气愤的话。对不起，我没有生气。你走吧，以后都不要再来了啊。常老师，常老师。你解决问题的方式就只是道歉了。我不知道我还能做什么。你平时鬼点子不是挺多的吗？我第一次遇到这样的事情，不知道该怎么办。对不起，你一定对我很失望吧？我对你从来没什么期望，所以也谈不上失望。我刚刚路过这儿，看你拎着这些东西，就想过来看看你究竟要做什么。记住我说的话，仅仅是道歉解决不了任何的问题，回去多动动脑子。设计师要以设计取胜，而不是用这些方式。对不起，我一定不会让你失望的。话是不是太重了？他会不会承受不了？怎么不能来个帅一点？我不帅吗？我我等等。早啊！哎呦，早！大家喝米可。怎么突然这么高兴啊？哎，你昨天那个视频是怎么了？哎，佳、哎、佳，樱桃妹妹，你的昨天……哎，我帮你打开啊。啊嗯，我帮你打开。好好好。昨天的事儿，以后还有很多问题要请教大家。没问题，我会很系统的回答你的。我不会客气的。你也喝呀？我，马玲姐，嗯，我也想买一个。你喜欢的桃桃红柚。谢谢啊。呃，蒋小宁，昨天是不是针对你？毕竟我明白，我没有怪您的意思，是我自己没有处理好。既然徐总能网开一面，那你好好加油，需要我帮忙随时说。谢谢马玲姐，有问题我会请教你的。老板。你怎么在这儿？你不是让我想想办法吗？我就想来看看。您，这是公司的项目，我当然要关心一下了。想到什么办法了吗？我跟公司设计师聊过了，找到了一个突破口，所以想先跟程老师的先生聊聊。为什么？我跟乔孟佳也聊过，他说上次沟通的时候，他先生是同意拆了这面墙的，说是为了程老师好，但被程老师否定了。关于这面墙呢？一定有故事，只是他们夫妻二人都不愿意提起。你觉得找他能解决问题吗？我也不确定啊，但也算是向前迈了一步嘛。所以我要好好看看这面墙，争取找到突破口，争取说服程老师。加油！
了吧？您的车呢？我打车来的。打车来的？哦，那我帮您叫辆车吧。您手机有信号吗？没信号啊！糟了，那怎么叫车啊？你怎么来的？骑这个来的。慢点儿。老板，你放心吧，我很稳的。你要是坐不稳的，可以抓着我啊。我同意辞退你，你会不会恨我？你说什么？我说，你会不会恨我？哎哎哦哎呦，吓死我了！老板，你刚才说什么？老板。江小姐，哎，谢谢。其实啊，你们顾总第一时间就约我了。我理解你们的难处，毕竟我跟我太太意见存在着分歧。穆先生，我想了解一下，为什么程老师执意要保留那面墙，而您却要拆呢？是有什么故事吗？其实也没什么不方便说的。记得那个地方还不是艺术园区的时候，我太太经常带着我儿子去那边玩，那面墙留下了很多美好的回忆。但是，我儿子在五岁的时候溺水过世了。这些年过去了，我的太太一直沉浸在痛苦当中，无法走出来。所以。程老师在那里建美术馆，是为了纪念你们的孩子。顾总，进来吧。这是刚完工的单子，你签个字吧。好。你和徐总没事了吧？没事了。所以其实。你们是商量好的，对啊，在公司其他员工面前演戏也就算了，何必要瞒着我呢？这种小事啊，不告诉你，你肯定也猜得到啊。可你这样会让我觉得自己像个外人。你想多了。我明白了，我也理解程老师为什么要保留那面墙。其实，真正的放下，并不是不看、不听、不想就能做到的。十年前，我爸妈在一场车祸中去世了，当时我也在车上。从那以后，车祸的噩梦就一直困扰着我。我曾经还试图
把我爸妈的东西都藏起来，以为看不见就可以慢慢忘记了。但是很奇怪，越想要忘记，就记得越清楚。后来，我奶奶跟我姑姑干脆就把他们的东西都拿出来，就好像他们没有离开过一样。每逢过年，还会给他们留碗筷。奶奶还会给我讲我爸妈以前好笑的事情、温暖的事情，我就越来越能接受，他们的确是离开我了。那天，我去看了那面墙，上面有用画笔画的一条条线，就好像是彩虹，还有可爱的小脚印、小手印，那些都是你孩子留下的吧。也许陈老师这么做，是在试图解救自己。等美术馆建成了，那里一定是他最常去的地方。每一次去，都能重温他跟孩子之间的一点一滴，这不也是一种治愈吗？起码，无论是我爸妈，还是你的孩子，他们都曾来过这个世界，都有留下美好的回忆。他们应该被我们记住。如果我们连回忆都不敢保留，不敢触碰，那才是最遗憾的事情。之前是我太冒昧了，我向您跟程老师真诚的道歉。无论最后是不是我们设计，我恳请您保留那面充满回忆的墙，因为它应该被留在那里。